Bienvenidos a los titulares del Nuevo País. Les saluda Raiza Vargas. Una investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos concluyó que el hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, lavó dinero en Costa Rica a través de la empresa Alunasa. Los hechos se remontan a diciembre del 2016. También, hace unos días, Diosdado Cabello retó a Oscar Asa a presentar pruebas sobre la incautación de sus bienes en los Estados Unidos. Dijo que si esto ocurría, se retiraría de la política. Pues bien, el periodista ratificó la información, mostró pruebas de las denuncias y amplió detalle de cómo la visa de Daniela Cabello fue revocada. En España, Mariano Rajoy renunció a su escaño en el Congreso. Ahora solicitará su reingreso en el cuerpo de registradores de la propiedad. Por sobornar al testigo de una investigación que se desarrolla por la presunta interferencia de Rusia en la campaña electoral del 2016, una juez federal envió a prisión y revocó la libertad condicional del ex jefe de campaña presidencial de Donald Trump. A través de un comunicado, el mandatario de los Estados Unidos informó que implementará aranceles del 25% a los bienes chinos valorados en 50 mil millones de dólares. Esto crea una disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Con tres goles de Cristiano Ronaldo, por cierto, el último a tres minutos para finalizar el juego, Portugal empató a España 3 a 3. En otro encuentro del Mundial de Rusia 2018, un autogol de Marruecos le dio la victoria a Irán y más temprano Uruguay le ganó a Egipto 1 a 0. Estas y otras informaciones las pueden visitar en nuestro portal elnuevopaís.net. Recuerde también suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Nuevo País y Z. Les habló Raiza Vargas.